Herkese merhabalar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Çarşamba günü akşam 22.53 sularındayız arkadaşlar. Ee, biz bugün yine öğlen sularında kısa vadeli analizleri yapmıştık ama hem piyasa koşullarında e, gerçekleşen ani hareketler hem de e, arkadaşlar daha güncel durum değerlendirmek için sizlerle tekrardan birlikteyiz. E, mikrofon sorunumuz var çünkü e, yani bulunduğum e, evde değilim arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince zor koşullarda sizlere analiz yapmaya çalışıyorum. Mikrofonumu e, değiştirdim. Umarım en azından bir tık daha olsun. E, sizlere daha iyi bir kalitede ses geliyordur. E, bunun dışında da herhalde yapacağım e, çok bir şey gözükmüyor. Peki şimdi arkadaşlar burada e, dolar altın ve gümüşteki durumu isterseniz bir üzerinden geçelim grafiklerin. Ve öğlen neler söylemiştik onları da bir konuştuktan sonra videomuzu tek video altında topladıktan sonra bitirelim. Peki dolarda ne demişiz arkadaşlar? Dolar TL'de 8.40 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. E, buradan arkadaşlar e, bizim yükseliş trendine girme ihtimalimizin olduğunu öğlen saatlerinde söylemiştik. Yaklaşık olarak 8.39, 8.40 seviyesinden e, 8.30 desteğinin e, önemini görüldüğünü aktarmıştık. Ve bugün de e, bizim şu 8.30 desteğinden yukarı doğru dönmeye doğru e, hareket ettiğimizi gözlemlemiştik. Yine o grafiği açarsak dolar grafiğini açalım arkadaşlar. Çok üzerinde durmadan e, değişikliklere bağlı olarak e, analiz etmeye çalışacağız trend durumunu. Evet şu anki duruma baktığımızda arkadaşlar e, 8.39 civarından bir yükseliş trendinin başlamak üzere olduğunu gösteriyor. Ve bu e, 8.40'ı düz olarak kabul edersek bu seviyeden yükseliş trendinin başlamak üzere olduğunu e, sizlere aktarabiliriz. Kapanışla beraber arkadaşlar burada e, deminki özetten daha e, net bir ifadede e, buradaki özetimiz e, daha doğru gözüküyor. Dolar TL'de 8.39, 8.40'dan yükseliş trendine bugün girebiliriz demiştik. Ve direnç olarak da 8.43'den e, bugün görülmesini bekliyordum. Gördüğünüz gibi tam 8.43, 48'leri gördük. E, ama burada daha sıkıntılı bir bölge var arkadaşlar. Orası da 8.47. Eğer orayı aşarsak tekrardan 8.55'lerin e, karşımıza çıkabileceğinden bahsetmiştik. Artık e, biz 8.40'ların üzerinde olduğumuza göre... Yeniden 8.43, 8.47'leri beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. 8.55'lerin de önemini e, burada e, bu, bir üçgen hareketiyle beraber yukarı gidiyoruz biliyorsunuz. O harekette yeniden karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi. Ve burada da e, destek noktasında da arkadaşlar yine şu evet arkadaşlar burada 8.37, 8.32, 8.30'lar dedik ama e, tabii ki burada e, gördüğümüz en düşük seviye 8.35'ler. Yani 837 bölgesi bizim için çalışmış gözüküyor. 832, 830 artık uzak tarafta kalmış durumda gözüküyor. Ee, şimdi burada arkadaşlar öncelikle e, akşam saatlerinde Fed'in açıklamaları oldu. Amerikan 10 yıllıkları grafiğini açarsak arkadaşlar burada. E, öğlen saatlerinde demiştik ki burada e, tekrardan 1.69'lara giderse e, yukarı doğru formasyonu e, katlama çabaları da oluşabilir demiştik ve Saatlik bazlık grafiği açarsak açıklamalarla beraber sert bir şekilde gördüğünüz gibi gap yaparak yani boşluk yaparak 1.65'lerden 1.69'lara götürdü. Bu da dolar TL'yi aslında yukarı götüren sebeplerden bir tanesi. Yine burada da saatlik bazlı açarsak bakın gördüğünüz gibi burada da 8.43'ten biz 8.37'lere kadar gelmiştik. Sonrasında da akşam saatlerinde 8.38'den ani bir şekilde 8.42'lere yükselmiş durumdayız. Yani şu an e, haber akışları da dolar tl'nin yukarı gitmesini e, destekliyor. E, fiyat grafiği de destekliyor ama indikatörlerde ben birazcık yani çok güçlü bir hareket göremiyorum. O yüzden burada e, 8.47'lerin herhalde kırılmasıyla beraber burada indikatörler düzelecektir diye düşünüyorum. Yani bu hareket devam ederse arkadaşlar yani 8.40 üzerinde kalmaya devam ederse potansiyelini koruyacaktır. Peki çok uzatmadan şimdi altın tarafına geçebiliriz. Altın tarafında da 1875'ten düzeltmeye başladı. 1850'ye kadar eyvallah ancak bu seviyenin altında kalırsak yükseliş trendi tehlikeye girer demiştik öğlen saatlerinde. Destek dirençleri verdikten sonra da burada 1830'un çok önemli olduğunu anlatmıştık eğer bir düş trendi başlarsa. Gram altında da 501 TL üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini e, bugün ve yarın 501 e, TL'ye dikkatle takip etmemiz gerekiyor demiştik arkadaşlar. Eğer düş trendi başlarsa da 485'ler çok ciddi destek diye konuşmuştuk. Bugünkü dirençlerde de 505, 508, 510 seviyelerini vermiştik. Peki şimdi e, ons altın tarafını açalım. Evet ons altın grafiğini açtığımızda arkadaşlar böyle bir grafik çizmiştik öğlen saatlerinde. 
Ve dikkat edin bugün yine şu e, paraya kanalın dışına çıkmaya çalıştık ama haber akışlarından sonra tekrar kanal içerisine girdik. Kanalın üst noktası da 1875'lerden geçiyordu. Yani 1875'ler halen direnç olarak karşımızda e, gözüküyor. Ve üst noktalarda direnç olarak 1880, 1890, 1896 ve 1903'lere doğru e, bizim bir hareketimiz vardı. Eğer 1885'lerin üzerinde bir hareket olsaydı o zaman 1900'lerin e, yarın veya ondan sonraki gün gelme potansiyelini aktaracak. Ancak şu an yeniden yeniden bu kanal içerisinde girdiğimiz için arkadaşlar e, 1880'lere, 1875'lere zorlamaya devam edeceğiz. Burada 1880'ler önemini koruyor diye sizlere anlatabiliriz. Ve burada arkadaşlar yine indikatörler tarafına baktığımızda e, halen ben indikatörlerin güçlü olduğunu görüyorum. O yüzden biz e, arkadaşlar sizlere e, öğlen saatlerinde şunları söylemiştik. 1850'lerin üzerinde e, kaldıkça yükselişte devam demiştik. Onu güncelliyorum sizlere artık. 1865'ler arkadaşlar artık 1865'lerin üzerinde kaldıkça biz e, 10 altında yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. 1865'lerin üzerinde kaldıkça bu hareket yukarı doğru 1900'leri zorlamaya devam edecektir. E, bunu ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Yani bizim yükseliş trendimiz 10 tarafında devam ediyor. Peki e, burada seviyeyi güncelledik ve gram tarafına geçebiliriz. Gram tarafına arkadaşlar 501 demiştik. 501'in e, olduğu nokta bakın zorladık zorladık. E, en düşük 501'leri gördük burada da grafikte gözüktüğü gibi. Ama oraya kıramadık ve toparlayarak yukarı gittik. 510 TL'yi de yine verdiğimiz direnç noktalarından bir tanesiydi orası da. 510 noktasını test ettik. E, burada da gözüküyor yüksek olarak. 510'ları test etsek de oradan bir miktar kar satışı gelmiş durumda. Burada şunu çizmemiz gerekebilir belki. Yine şuradan bizim bir tane yükselen kanalımız vardı. O kanalı da oturtursak burada arkadaşlar 503 TL'den geçen bir seviye vardı iki gün öncesinde ve artık bugün 505'lere yükseldiğini görüyoruz ve 505'lerin de üzerinde bir kapanış ee, bizi arkadaşlar daha üst noktalara götürme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, dolar da artık yukarı doğru eğer giderse bizim yine kanalımızı göstereyim size. Evet bakın burada kanalı görüyorsunuz. E, i̇ki gün boyunca bu kanalın üzerinde bir kapanışla beraber biz e, biz daha üst noktalara erişme potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. 508-510 TL'yi ben zaten çok uzun zaman önce konuştuğumuz noktalarda hatırlarsanız 540'tan 397'leri arkadaşlar e, bir fibo çektiğimizde bakın burada 508-509 seviyeleri e, erişmiş duruyoruz. E, ve bu noktada arkadaşlar birazcık zorlanabiliriz gayet doğaldır. Eğer buralar geçilirse arkadaşlar o zaman e, gerçekten e, daha büyük bir potansiyel oluşacaktır. O noktada da yine eğer bu noktadan bir kırılma olursa 535'ler 540'lara doğru giden yol açılacaktır diye düşünüyorum. Ancak burada indikatörlere baktığımızda e, ya dolarda arkadaşlar ya ons e, altında bir geri çekilme e, yakın zamanda olma ihtimali var. E, çünkü 509'lar burada... Ee, sağlam destek olarak gözüküyor. Tabii ki dolarda sert bir hareketle atıyorum 8.55'leri kırarsak o zaman tabii ki e, burada da gram altını tutamayacağız manasına gelecektir. 500 onları kırarak burada 520-530 adım adım hedeflerine doğru e, gidecektir diye sizlere aktarabiliriz. Peki e, gram altında kısacası arkadaşlar e, bugün için 501 demiştik. Yarın için de yine şöyle kabaca bakabiliriz. 503'ler olması lazım tahminimce. Fibo seviyemiz varsa onunla da çakıştırmaya çalışalım. Evet muhtemelen yok ama. Evet yok arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilir miyiz? Buradan bir düzeltme ve yukarı doğru gittiğimizde de. Evet arkadaşlar burada da bir şey gözükmüyor. Direnç gözükmüyor. Evet burada en azından üst noktalardaki hedefleri görüyoruz. 510, 510 kırılırsa 515 hızlı bir şekilde 515'e gidebiliriz. Sonrasında da 520'lerde zorlanacağı bir nokta olarak ben düşünüyorum. Ve hedef noktası da artık ondan sonra ana hedef 535 demin söylediğimiz gibi o noktalara doğru gitme potansiyelimiz karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. 
E, o noktalarda da büyük satışlar gelebilir arkadaşlar. Düzeltmeler gelebilir en azından. Bu konuda da şimdiden uyarın. Peki şimdi e, Grand tarafını da bitirdik. E, şimdi gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada yine notları okuyalım. Ons gümüşte 27.65'ten bugün düşüş trenine girme riskimiz var demiştik. 27.2 Önemli destek eğer oradan bir düşüş trendi başlasa bile. Ee, ve destek dirençleri verdikten sonra arkadaşlar gram gümüşte 7.47'den düşüş trendine girebiliriz demiştik. Kabaca o noktayı vermiştik. Burada da yine destek dirençleri verip videomuzu tamamlamıştık. Evet şu an 27.75'lerdeyiz arkadaşlar. Aşağı doğru sakmalar olsa da yine ons gümüşte arkadaşlar bugün e, direndiğimizi gözlemliyoruz. Ancak burada yarın arkadaşlar e, bu tehlike devam edecektir. Yarın özellikle ben piyasaların hareketli olmasını bekliyorum. O yüzden lütfen siz de e, burada 27.9 e, muhtemelen artık bizim için yarın önemli seviye olacak. 27.9 ayrıca e, şuradan geçen tepe noktasıyla da çakışıyor. Yani şöyle daha güzel bir çizgiyle çizelim. Bakın burada bir e, yatay bir çizgi oluştursak hatta daha güzel olacak. Yatay bir çizgi atıyorum. Bakın tam bu noktada. Kalınlaştıralım. Ve rengini de kırmızıya boyayalım. Evet gördüğünüz gibi bu 27.9 e, bizim için yarın önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettikçe e, biz yeni rekorlara doğru gideriz arkadaşlar. Yoksa 1-2 gün içerisinde belli olacak muhtemelen. Burada tamam mı devam mı anlayacağız. Burada da kritik noktanın 27.9 dolar olacağını düşünüyorum. İndikatörlere baktığımızda aşağıya doğru bir potansiyel oluştuğu için e, burada ben aşağı doğru gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer aşağı doğru giderse de e, öğlen konuştuğumuz gibi arkadaşlar burada önemli bir destek noktası var. Onu da yine e, şöyle kırmızıyla göstereyim isterseniz daha iyi anlamanız için. Bakın burada 27.2'de önemli bir destek noktası var. Onu da isterseniz bir Yatay çizgi atalım. Evet kabaca burası. Oraya da isterseniz laciverte boyayalım. E, lacivert pek hoş olmadı. Yeşil yapsak herhalde daha iyi. Evet bu yeşil destek noktasında eğer bir düşüş trendi başlarsa buradan e, destek bulacaktır ilk etapta. Ama sonrasında burayı kırıp kırmayacağını ancak o gün bakmamız gerekiyor. Peki e, kısacası bugün yükseliş trendi halen devam ediyor düzeltme içerisindeyiz ancak e, düşüş tehlikesine başlama riskimiz var. Kapanış tabii ki önemli şu an 27 nokta. 70'lerdeyiz. Tam sınırdan kurtarıyoruz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum size. Yarın e, tabii ki bunun garantisi yok. Yarın ayrıca değerlendireceğiz. E, gram gümüşe bakalım. Gram gümüşe de baktığımızda 7.47'ler bizim için önemli demiştik. Evet 7.47'ler kabaca önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça halen düzeltme e, diyebiliriz bu harekete. İndikatörlere baktığımda da yine aşağı doğru potansiyel oluştuğu için ben burada dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. 7.48-7.49 civarında önemli bir bölge var. O bölgeyi de 7.49 olarak şimdiden kabul edebiliriz. Yani yarın da biz 7.49'ların üzerinde kalmamız gerekiyor. 1-2 gün içerisinde yine gram gümüşte de durum belli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki 5 saatlik baza bakayım bir. Evet, 5 saatlik baz karışık şeklinde devam ediyor. Peki son arkadaşlar. E, duruma geçmeden önce isterseniz bir de Bitcoin durumuna bakalım. Bitcoin'de biliyorsunuz e, bizim uzun zaman önce 16 Nisan tarihinde e, aylık bazda arkadaşlar burada bir düşüş trendine girme durumumuz var demiştik. Haftalık bazda hatta düşüş trendine girmiştik. E, ne, nereye açtık pardon arkadaşlar. Evet günlük bazda e, biz bugün... 35 binleri hatta 30 binleri gördük arkadaşlar. Şöyle saatlik bazda açarsak herhalde gözükecek. Ee, yani investing sitesi herhalde yanlış gösteriyor. Benim bildiğim kadarıyla 29 binler görüldü Bitcoin tarafında. Eğer yanlışın varsa düzeltin. Burada aylık bazda 53 binlerin altında e, arkadaşlar özellikle e, kalmamamız gerekiyor diye konuşmuştuk. Ve bu ay kapanış zaten çok büyük ihtimal 53 binlerin veya 51 binlerin altında olacak diye düşünüyorum. Bu 51 bin seviyesinin altında kalmamızla beraber biz burada 35 binleri ben gelecek ay bekliyordum. Birazcık da tabii manipülatif hareketler var burada işte birileri çıkıyor bir şeyler söylüyor. Birileri başka bir şey söylüyor. O yüzden burada düşüşlerin hızı artmış durumda. Tabi burası da çok normal bir piyasa olmadığı için kripto piyasası. O yüzden hareketler... Olması gerekenden daha hızlı oluyor veya düşüşler olması gerekenden daha hızlı oluyor. Yükselişler daha hızlı oluyor, tepki yükselişleri daha hızlı oluyor. E sonra tekrardan tekrardan terse dönmesi daha hızlı oluyor. Örneğin bakın burada 
günlük bazda bir hareket açarsak e, eğer 49 binleri geçebilseydik 16 e, Mayıs tarihinde biz burada 51 bin 52 bin lira doğru giden bir hareket görecektik ama bakın bu öncelikle 49 bini geçti ama orada tutunamadı tekrardan aşağı vurdular ve burada da e, 49 bini kıramadığımız için arkadaşlar aslında biz önce 43 bine gittik 43 binde e, bizim için çok önemliydi bu seviyeyi ben yaklaşık herhalde 16 Nisan dersek bir buçuk ay öncesinden vermiştik ve sonrasında da 35 binlere gittik ben 35 binleri gelecek ay bekliyordum en azından e, şu an için orayı test ettik hatta daha da altı test ettiğimizi gözlemleyebiliriz e, ve bu durumda da arkadaşlar şu anki duruma bakarsak yine 35 binlerin üzerindeyiz önemli olan e, kapanışları baz alırsak e, şu an halen aylık bazda düşüş trendine daha bu ay itibariyle e, girdik arkadaşlar onu söyleyebilirim size Haftalık bazda düşüş trendine biz zaten 56 binlerden girmiştik hatırlarsanız. Günlük bazda zaten düşüş trendi de burada 56 bin 57 binlerden beri devam ediyor. Hareket de şöyle arkadaşlar yine göstermiştik hatırlayanlar varsa. Şöyle bir hareket vardı. Bu hareket burada kırılmıştı. Sonrasında tekrar bir tepki yükselişleri oldu ama bakın burada düşenin yani düşüş trendinin üst noktasını test ettik ama orayı kıramayınca tekrardan aşağı doğru geldik. Ve burada da hareket aslında şu hareketi yapıyor. Ee, ve burada da yine şöyle bakabiliriz. Evet böyle bakarsak da arkadaşlar burada potansiyel hedefin 32 binler olabileceğini gösteren bir done karşımıza çıkıyor. Ee, günlük bazda yani aşırı satın bölgesindeyiz ama dediğim gibi kripto paralar e, sağlıklı piyasalar olmadığı için Burada ucunun nerede biteceğini e, bilmek e, çok mümkün olmayabilir. Ancak ben burada e, şunu söyleyebilir miyim acaba diye bir bakacağım. Evet 34 binler benim. E, aylık bazda yaptığım grafikte hatırlarsanız belki de e, burada önemli bir noktaydı. Hem benim pembe çizgimle beraber hem burası çakışmış durumda. Onun altında arkadaşlar 27 binler civarında bir seviye var. E, benim beklentim 27 binle e, 17 bin arasındaki bir bölgeden e, dönme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu 27 bin seviyesini e, önemli takip edeceğim. Bu noktanın altına gelmesi belki de e, uzun vadede mümkün olmayabilir arkadaşlar. Bunu eğer o noktaya gelirse o zaman tekrardan değerlendireceğiz size. Ancak şu an Bitcoin'de aylık bazda düşüş trendine girmek, girdik de e, TD gerekiyor, gerekiyor arkadaşlar aylık e, kapanış gelmesi için. Haftalık bazda zaten düşüş trendindeyiz. Günlük bazda düştü trendi devam ediyor. Hatta daha kısa vadeye gidelim. 4 saatlik bazda arkadaşlar bir yükseliş trendi var kendi içerisinde. Burada da 41 binlere doğru bir potansiyel oluştuğunu görüyorum. Peki saatlik bazda ne? Saatlik bazda da kendi içerisinde bir yükseliş trendi olduğunu varsayabiliriz. Peki arkadaşlar bu şekilde akşam değerlendirmemizi yapmış olduk. Son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyen arkadaşlar buradan faydalanabilir. Bu mail adresine bir mail atarsa. Peki görüşmek üzere. İyi akşamlar.